നമസ്കാരം ലൂക്ക പോർട്ടലും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന കോഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു അധ്യായത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ട ടൂൾ അതായത് മോഡൽസ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്ക എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ രൂപ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഐ പി സി സി എങ്ങനെയാണ് ഐ പി സി സി രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ കടമ എന്താണ് പിന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്തണ്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്റെ മുമ്പത്തിൽ എന്താണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇതിനുള്ള മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണം വേണം ഈ ലെക്ചറിനെയും കാണേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിനെയും കാണേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്ട്സ് അതായത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ ആഗോള പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വളരെ വലിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ലെക്ചർസ് ലെക്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ബൃഹത്തായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് താപനയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ ഈ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള മാ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഈ ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐ പി സി സിയുടെ എ ആർ സിക്സ് റിപ്പോർട്ടിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലോട്ടുകളും മറ്റും കൂടുതലും ഐ പി സി സി ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം പേജുകൾ പറം പേജുകളോളം ഉള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് വിവിധ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനെ വളരെ സംഗ്രഹിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ലെക്ചറിൽ ആയിട്ട് സംഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിവിധ ഐ പി സി സിയുടെ വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിലെ ചാർണിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം യു എസ് സെനറ്റിൽ ഉള്ള ചാർണിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ചാർണിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ഐ പി സി സി രൂപീകൃതം ആവുകയും അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓരോ അഞ്ചും വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് സയൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മാറ്റം ക്ലൈമറ്റ് സയൻസിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വേരിയസ് ചേഞ്ചസ് അതായത് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിലുള്ളതാകുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഈ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബോട്ടം ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് സജസ്റ്റ് എ ഡിസ്റ്റർണബിൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അന്നത്തെ മോഡലുകളും അന്നത്തെ 
ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതുവരെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ ഡേറ്റ അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഗ്ലോബലി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അതിപ്പം താപനിലയായിരുന്നാലും പിന്നെ മഴയുടെ അളവായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ വിവിധ പരാമിറ്റ് വിവിധ വേരിയബിളുകളിലുള്ള ഡേറ്റ അതിനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡാറ്റയും പിന്നെ മോഡൽ ഡാറ്റയും എല്ലാം വെച്ച് അവർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ആ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഐ പി സി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറയാൻ കഴിയും അന്നത്തെ പഠനങ്ങൾ വെച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നോക്കൂ എന്താ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് it is extremely likely that human influence has been the dominant cause of observed warming so a statement in maatam vannu adayathu korchu kude 2013 avumbo ullo ullo nammude padanangal soojipikkunnathu ee kalavastha maatathu maatathinte human influence kore kude vyaktata kaividichirikkunnu 2013il okay adu kaiyna 2021 ilottu vannu nokku valare aadhigarigamayittu thana parayukana it is unequivocal that human influence has formed the atmosphere ocean and land adu adayathu human induced effect allengil human manushya nirmadamana ee kala manushinte fossil fuel gal kondulla upayogam kondu thanneyana ee kala avastha maatam undaagunnathu ennu 2021 ile ipcc report kandu report valare adhigarigamayi thanne parayunnu അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ കോപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സെവൻ ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നു ലോക നേതാക്കളും രാജ്യങ്ങളും ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ പറ്റി എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിടാം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരുത്താം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ സബിന്റെ ഐ പി സി സിയെ പറ്റിയുള്ള ടോക്കിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഈ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്രഹത്തായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ഉള്ളത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ അതാണ് കാലാവസ്ഥയുടെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ത് ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് സയൻസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ സിനാറിയോസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇമ്പാക്സും ഇമ്പാക്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് വൾണറബിലിറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ ഇൻവെൻട്രി അതിന്റെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതിന് പുറമെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ട് കൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം ഉള്ള റിപ്പോർട്ടും അതിന് ശേഷം ഉള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിന് എന്താണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനെ പറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ബേസിസ് ഇതിനെ പറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഷൻ ക്രയോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ ഹാവ് ഒക്കേഡ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഈ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും ബയോസ്ഫിയറിലും ഓഷനിലും എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻസ് വ്യക്തമാക്കി വ്യക്തമായി
ആധികാരികമായിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ താപനിലയും മറ്റ് താപനിലയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള താപനിലയും മറ്റ് പരമിത മഴയുടെ അളവും മറ്റും പറ്റിയുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ മീറ്ററോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതും പിന്നെ പോകെ പോകെ അതായത് നമുക്ക് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എഴുപത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള ലോകം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ട് ആ പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിന് ശേഷമൊക്കെ തന്നെ റിലയബിൾ ആയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇന്നെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നാനൂറ്റി പത്ത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ കൂടിയതായിട്ട് കാണാം മറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസുകൾ അതായത് മീതേ മീതേനിന്റെ അളവ് ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ കൂടിയതായി കാണാം അതുപോലെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടിയതായി കാണാം ഇത് ഏറെക്കുറെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിന്റെ എമിഷൻസിന്റെ കണക്കെടുത്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വളരെയധികം കൂടിയ ഒരു വാതകവും അത് മാത്രമല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം വർധന ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായ ഗ്യാസും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ കൂടിയ കാർബൺ അളവുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് ഈ താഴെയുള്ള ഗ്രാഫ് കാണുന്നത് മറ്റ് ഗ്യാസ് മറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷം ഹവായിലുള്ള മോനാലുവ ഒബ്സർവേറ്ററിയില് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്പത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മൾ വാല്യൂസ് അത് ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കയറിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്ന നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് പി പി എം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് ശേഷം തന്നെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പി പി എം നിന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറ് പി നൂറ് പി പി എം ഓളം വർധനവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് അനോമലി എന്ന് പറയാം കാരണം ഇനിയുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ഡേറ്റയുടെ അനോമലീസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയുടെ അനോമലീസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അനോമലി എന്നുള്ള ഇതിനു മുമ്പുള്ള ടോക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിരിക്കും എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ദ ടേം അനോമലി മീൻസ് എ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം എ റഫറൻസ് വാല്യൂ ഓർ ലോങ് ടേം ആവറേജ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള മീൻ ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് അനോമലി അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂറ് വർഷത്തെ താപനിലയുടെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുപ്പത് വർഷമോ അമ്പത് വർഷത്തെ ഒരു മീൻ എടുക്കുന്നു ലോങ് ടേം ആവറേജ് എടുക്കുന്നു ആ ആവറേജിൽ നിന്ന് ആ താപനില കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ദാറ്റ് മീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം എത്ര ഡിഗ്രി കൂടി എത്ര ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം പോസിറ്റീവ് അനോമലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് അനോമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് വാം ചെയ്തെന്നും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയെന്നും നെഗറ്റീവ് അനോമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു എന്നുമാണ് കാണുന്നത് നോർമലി അതായത് ഈ ജനറലി നമുക്കൊരു ക്ലൈമറ്റ് ടൈം സീരീസ് ക്ലൈമറ്റ് ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെങ്കിലും ഡാറ്റ വേണം മുപ്പത് വർഷത്തെങ്കിലും ഡാറ്റ
സെലക്ട് ചെയ്യാം നോക്കൂ ഈ ഗ്രാഫിൽ നോ നോക്കിയാൽ ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന നീല വര എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റോളജി അതായത് ലോങ് ടേം മീൻ മുപ്പത് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷത്തെയോ ക്ലോം ലോങ് ടേം ക്ലൈമറ്റോളജിക്കൽ മീൻ ആണ് ഈ പച്ച ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന ആണ് അതിനും പ്രസക്തിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ നയൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി എത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലെവലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപനില അതായത് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീം ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്ട്രീംസിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഡാറ്റ ടൈം സീരീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നയൻറ്റി എത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എബോ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എബോ അതിനെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീമിനെ കാണിക്കണേ അതുപോലെ കോൾഡ് എക്സ്ട്രീമിനെ കാണ കാണാൻ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് പെർസെൻറ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് പെർസെൻറ്റേജിലോ എടുക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് താഴെ നമുക്ക് യൂറോപ്പിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു മീറ്റർ ടെമ്പർ ടു മീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മീറ്റർ മുകളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തിട്ട് മുപ്പത് വർഷത്തെ ഒരു ലോങ് ടേം മീൻ എടുക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള ലോങ് ടേം മീൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഏതായാലും ഒരു രണ്ടായിരത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ള വർഷങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെന്നും രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വരികയാണെന്നും ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് വൺ ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള വാമിംഗ് വൺ ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അതായത് താപനില വൺ ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ കൂടി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ എടുക്കുന്നത് നോർമൽ എടുത്ത അനോമലീസ് കണ്ടാൽ മാത്രമേ സാധാരണയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ക്ലൈമറ്റ് വാം ചായി വാമായി എത്രത്തോളം ക്ലൈമറ്റ് കോൾഡ് ആയി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉടനീളം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അനോമലീസിനെ പറ്റിയും പിന്നെ നമ്മൾ റെയിൻഫോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ അളവെടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ അനോമലീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാലേ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ഡേറ്റ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരം ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡേറ്റ ടെമ്പറേച്ചർ അനോമലിയാണ് അനോമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരം റിലേറ്റീവ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ലോങ് ടേം മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് എത്രത്തോളം താപനില കൂടി എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു റെഫറൻസ് റേഞ്ച് എടുക്കണം ആ റെഫറൻസ് റേഞ്ച് എടുക്കും എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ കാണിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡി കെ ഡലി ആവറേജ് ചെയ്യുന്നു ഡി കെ ഡലി ആവറേജ് വെച്ചാൽ ഓരോ പത്ത് വർഷം ആവറേജ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഒറ്റ പ്ലോട്ടിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഓരോ പത്ത് വർഷവും നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ഡി കെ ഡലി ആവറേജ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഡേറ്റ ആയിരത്തി ഒന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഈ എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡേറ്റ ഉള്ള അതിനു മുമ്പുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ പാലിയോ ക്ലൈമറ്റ് ആർക്കേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുക പാലിയോ ക്ലൈമറ്റ് ആർക്കേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ടിക്കിലെയും പോളാർ റീജനിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഐസ് കോർസ് എടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ റിങ്സ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ ഇതിന് മുമ്പ് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ എത്രയാണ് അന്നത്തെ താപനില എന്ന് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ക
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരം വരെയുള്ള സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് വൺ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി ഇന്ന് വൺ ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അത് അനോമലി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ആ അത്രയും കൂടിയത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് അത്രയും വാമിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അല്ല വേറെ എന്തോ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഇടതുവശത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇതിന് മുമ്പ് വൺ ഡിഗ്രി ക്ലൈമേ വൺ ഡിഗ്രി ക്ലൈമേ വാമിങ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിന്റെ മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഹാലോസ്റ്റീൻ പീരീഡിൽ നമുക്ക് വൺ ഡിഗ്രി വാമിങ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രധാ ആ വൺ ഡിഗ്രി വാമിങ് കാ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ സൂര്യൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ടാണ് അതായത് അത് അത് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിലിറ്റി ആണ് എനിവേ ഈ ഒബ്സേർവ്ഡായിട്ടുള്ള വാമിങ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലുള്ള ഉള്ള വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാമിങ് ആണ് ഗ്ലോബ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന അടിസ്ഥാനം ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോൾഡ് സൈക്കിളിലൂടെയും വാം സൈക്കിളിലും കൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എന്ന വാം വാമായിട്ടുള്ള ഈ ഈ സൈക്കിളിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്ര അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയും ഒന്ന് ഈ ചൂട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തുമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വാമിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിവേർ ചൂടിൻ്റെ അളവ് കൂടുക അതായത് താപനിലയുടെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും പക്ഷെ റീജിയണലായിട്ട് ഉള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അത് ചില സ്ഥലങ്ങൾ അമിതമായി താപനില വർദ്ധിക്കുന്നു ചില സ്ഥലത്തിൽ അത്രയും വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും താപനിലയ്ക്ക് വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് വാമിങ് റാപ്പിഡ്ലി ഓക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു വളരെ കുത്തനെയുള്ള ഒരു വാമിങ് അതായത് വളരെ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാമിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദിസ് വാ ദ വാമിങ് റിവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടേം കൂളിങ് അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള സ്ലൈഡ് നോക്കണം ഒരു ഒരു കൂളിങ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഈ വാമിങ് കാണുന്നത് അതായത് പിന്നീടുള്ള ഈ താപനിലയിൽ ഇൻക്രീസ് കാണുന്നത് കാരണം പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ എ ലോങ് ടൈം സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ദിസ് വാം ഇത്രയും ചൂട് ഇതിന് മുമ്പൊന്നും നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഈ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് അത്രയും ചൂ കൂടിയ താപനില ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പരാമീറ്റർ എടുത്ത് എടുത്തിരുന്നാലും അത് ഇപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഷൻ ലാൻഡ് ഐസ് പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വ്യക്തമായ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് ഐസ് ആർട്ടിക്കിലും അൻഡാർട്ടിക്കിലേക്ക് ഐസ് ഐസിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കടലിൻ്റെ ഓഷൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് സീ ലെവൽ കൂടുന്നുണ്ട് ഓഷൻ അസിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഓഷൻ അസിഡിഫിക്കേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് ഓഷൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എടുത്താലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്താണ് ആന്ത്രോപ്പോജനിക് ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും ഈ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി മുന്നൂറ് പി പി എം മുന്നൂറ് പി പി എമ്മിന് മുകളിലുള്ള ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉള്ള ഇൻക്രീസ്ഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻക്രീസ് നമ്മളെ ഇത്രയധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഈ ഐസ് ഏജുകളും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും ഒക്കെ ഓർബിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് സണ്ണിന്റെ ഓർബിറ്റിന്റെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതിനെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് വ്യക്തമായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സണ്ണിന്റെ ഓർബിറ്റൽ സൈക്കിളിന്റെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അന്ന് ഉണ്ടായ സോ നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിലിറ്റി ഒന്നാമത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സൺസ് എനർജി അതാണ് ഈ ഓർബിറ്റൽ വേരിയബിൾസ് ഓർബിറ്റൽ സൈക്കിളിൽ വേരിയബിളും അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകമിങ് റേഡിയേഷൻ്റെ തോതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് അനദർ അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് ആണ് വലിയ വലിയ വോൾക്കാനോസ് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് എയറോസോൾസ് അതായത് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എയറോസോൾസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അത് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷനെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള റേഡിയേഷനെ തടയുകയും അൽത്തൽഫലമായി ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റി ആണ് ഇ നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റി ആർ ലോങ് ടേം ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ടേക്സ് വെരി സ്ലോലി ഇത് വളരെ പതുക്കെ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് ആൻഡ് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ വോൾക്കോനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ സൈ വേരിയേഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഇതിനെയോ ഒന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഹ്യൂമൻ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയബിലിറ്റി ആണെങ്കിലോ പ്രധാനമായിട്ടും എമിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാപ്പിംഗ് ഗ്യാസസ് അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള ഗ്യാസുകളുടെ എമിഷൻസ് അത് ഈ നം നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എമിഷൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ലാൻഡ് സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ലാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ചേഞ്ചസ് ലാൻഡ് സർഫസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നതും അത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് കാരണങ്ങളും ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കോഴ്സസിൽ പെടും പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കോഴ്സസ് വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് ആൻഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റിയെക്കാളും ആന്ത്രോപജനിക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വേരിയബിലിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് വ്യക്തമായും നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഹ്യൂമൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായ പോളിസികളിലൂടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ എമിഷൻ നമുക്ക് കുറെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു ഡ്രൈവർ ആണ് അന്തപ്പനി ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രൈവർ ഇനി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇത് നാസയും ബ്ലൂംബർഗും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള തർക്കം ഇപ്പം വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം കാണുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നേരെ പൺ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒക്കെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് സ്കെപ്റ്റിക്സ് വളരെ ഈ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് അവരെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വേരിയബിലിറ്റി കൊണ്ടല്ല ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൂടുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് നാസ ആയും ബ്ലൂംബർഗും കൂടെ ചെറിയ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് ഞാനിവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ ഇപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് തൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള ഒബ്സേർവ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപനില കൂടി ഒബ്സേർവ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വോൾക്കാനിക് ഇറോപ്ഷൻസ് ഒരു താപനിലയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് കാരണം വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇത് അബ്സോർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓർ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കംപ്ലൈ നാച്ചുറൽ വേരബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വോൾക്കാനിക് സോളാർ എന്ന ഓർബിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്സോർഡ് ചേഞ്ചസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം സോളാർ സോളാർ വോൾക്കാനിക് നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒബ്സോർഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഇരിയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ലാൻഡിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ചസ് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒബ്സോർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസിനെ അതായത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ഓസോണിന്റെ ഇൻക്രീസ് ഓസോണിന്റെ വേരിയേഷൻസ് വെച്ച് പ്രകാരം സർഫസ് ഓഫ് സോണിന്റെ വേരിയേഷൻ വെച്ച് പ്രകാരം നമുക്ക് ഒബ്സോർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയൂ ഇല്ല എയറോസോൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ വോൾക്കാനോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എയറോസോൾസ് ഉണ്ടാവും എയറോസോൾസ് കാരണം താപനില കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കൂടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എയറോസോൾസ് ഫോഴ്സിങ് കാരണം ഇനി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ൻ്റെ അളവ് അതും ഒബ്സോർഡ് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഒബ്സോർഡ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിന്റെ ആ ഗ്രാഫിനെ ഏറെക്കുറെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളും ഞാൻ എപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്സോർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സോർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇൻക്രീസ് അതായത് ഒബ്സോർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഒബ്സോർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇൻക്രീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ വേരിയബിലിറ്റി മാത്രം പോരാ പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഫോഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിന്റെ ഫോഴ്സിങ് കൂടെ ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒബ്സോർഡ് ഫോഴ്സിങ്ങിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇൻക്രീസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ താപനിലയിലെ വർധന ഗ്ലോബ് ആഗോള താപനിലയിൽ ആഗോള താപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെ ഞാനൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉപയോഗ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മോഡൽസും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മോഡൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ എ ആർ സിക്സ് മോഡലുകൾ എ ആർ എ ആർ സിക്സ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സിമിം സിക്സ് കപ്പിൾ മോഡൽ ഇൻഡോ കമ്പാരിസൺ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ടോക്കിൽ അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും അതൊരു വിവിധ കാലാവസ്ഥ ഏജൻസി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ കാലാവസ്ഥ ഏജൻസികൾ ഒത്തുചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒത്തുച വിവിധ ഏജൻസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഡലുകളുടെ ഒരു എല്ലാ എല്ലാ മോഡൽസും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ചേർത്ത് അതായത് ഒരു ഫോഴ്സിങ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഏജൻസീസും അവരവരുടെ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് കാലാവസ്ഥ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഈ പ്ലോട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് അതായത് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി അതായത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ചേർ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഇതുവരെ കണ്ട കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ നമുക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സോൾ നാച്ചുറൽ വേരിയബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്ന ഈ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ മോഡലുകളുടെ വിവിധ മോഡലുകൾ എല്ലാവരും എല്ലാം ഒരേപോലെ വാല്യൂ തരില്ല അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് വിവിധ മോഡലുകൾ തരുന്ന റേഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോ
റെഫറൻസ് പീരീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഈ ഡാറ്റ ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്സേർവ്ഡ് വിവിധ കാലാവസ്ഥ ഏജൻസീസ് അതായത് നാസ യൂറോപ്പിലുള്ള ഹാഡ്ലി സെന്റർ നോവ ജപ്പാൻ മീറ്റ് മീറ്റോളജിക്കൽ ഏജൻസി ബർക്ലി ഇയർത്ത് ഇങ്ങനെ പല ഏജൻസീസ് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കാല ടെമ്പറേച്ചർ കാലാവസ്ഥയുടെ അതായത് താപനിലയുടെ മാറ്റം കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് അതിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി എഴുപത് വർഷത്തിൽ ഉള്ള ഉള്ള ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് തൊട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെയുള്ള ഡാറ്റ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഏജൻസീസും കാണിക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏതാ ടെമ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി വരെ വന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണം നമ്മുടെ റെഫറൻസ് റേഞ്ച് മാറിയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെയുള്ള റെഫറൻസ് റേഞ്ച് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വന്നത് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് എല്ലാ ഏജൻസീസും ഏറെക്കുറെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അവരുടെ ഒബ്സർവേഡ് ഡാറ്റ കൊണ്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഏതാണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വാമിംഗ് റേഞ്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഈ നാസ തന്നെ ലാൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അനോമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരു ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ജെല്ലി ഫിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ അനോമലി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ അനോമലി വാമറും നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ അനോമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് റീജിയനുമാണ് കാണുന്നത് കോൾഡർ കോൾഡർ ആയിരിക്കും ഡിപ്പാർച്ചർ ആണ് ഓരോ പത്ത് വർഷത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ എന്താണ് ഈ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അനോമലിയുടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഈ ഇതിന ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ലാൻഡ് സർഫസിലെ ലാൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇൻക്രീസ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കൂടിയതായിട്ട് കാണാം കൂടി കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രസക്തി ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പീക്ക് അതായത് എർത്ത് വാം ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പോ പീക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് അറുപത് വരെയുള്ള പീക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പീക്ക് പീക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ പീക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ പീക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നു അല്ലെ അതേസമയം പീക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നു അതേസമയം ഈ വാമിംഗ് റീജിയൻ അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാമർ വാമർ കളേഴ്സ് ഉള്ള റീജിയൻ അതാണ് പോസിറ്റീവ് വാമർ റീജിയൻ്റെ വിട്ട് കൂടുന്നു അല്ലെ അത് ബ്രോഡൻ ചെയ്യും എന്താണ് ബ്രോഡനിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രോഡനിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റീജിയണൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ റീജിയണൽ വാമിംഗ് ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരൊറ്റ ലൊക്കേഷനിലല്ല ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് അല്ലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കൂടുന്നു അതായത് റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വളരെയധികം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസക്തി അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ട് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ അതായത് സഹാറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അത്രയും ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല 
അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കൂടുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് കൂടുന്നില്ല റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു ഒരു റീജിയണൽ ഡിഫറൻസസ് ഒരുപാടുണ്ടാവും റീജിയണൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ ഈ ചേഞ്ച് പിന്നെ നമ്മൾ വി ഓൾസോ സീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചെയ്യുന്നത് ചില സമയം ഇടതുവശത്തോട്ടും ചില ചില വലതുവശത്തോട്ടും വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റർ ആനുവൽ വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് വരും ക്ലൈമറ്റിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിലിറ്റി അതായത് അതായത് ഒരു വർഷത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം ഒരു വർഷം എൻസോ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ആ വർഷം ജനറലി ക്ലൈമറ്റ് വാമർ ആയിരിക്കും ലാനിന വർഷമാണെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും അതും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇന്റർ ഓരോ വർഷത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് മാറ്റം വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർ ആനുവൽ വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഡിഗ്രി ടു ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വാം ചെയ്തു പക്ഷേ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹാസ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൈസ് ആസ് വൈഡ് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് നയൻറ്റി സോ അതേസമയം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതാണ്ട് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയിലധികം കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റീജിയണൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് വളരെയധികം കൂടി അതാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഇത് ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഐ പി സി സിയെ പറ്റിയുള്ള ടോക്കിനകത്ത് സംസാരിച്ചതാണ് അതായത് എസ് എസ് പി അതായത് സോഷ്യ ഷെയർഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പാർട്ട് എന്നുള്ള കുറെ സിനാറിയോസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സിനാറിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാ സിനാറിയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചില മാർഗരേഖകൾ അതായത് നമ്മൾ ചില ക്ലൈമറ്റിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ക്ലൈമറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതായത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന് അവസാനം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഇതേപോലെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള താപനില ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചില സിനാറിയോസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രവ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ വേറെയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ടോക്കിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഷെയർഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പാർട്ടിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ആമുഖമായി പറഞ്ഞു വന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡോക്ടർ സബിന്റെ ലെക്ചർ കേൾക്കുക ഇത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ക്ലൈമറ്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഒബ്സോർവ് ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഏത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് അതായത് എസ് പോ എസ് എസ് പി വൺ വൺ പോയിന്റ് നയനിൽ ഏതാണ്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ താപനിലയിലുള്ള ഇൻക്രീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വാമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ ഡിഫറെന്റ് വിധ വിവിധ അതായത് ഈ ഓരോ എസ് എസ് പി സിനാറിയോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ ലോഡിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ ലോഡിങ് എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഈ ഏരിയ ഈ സിനാറിയോ ഇത്ര എത്ര കുറച്ചാൽ എസ് എസ് പി ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറച്ചാൽ ഇത്ര ഡിഗ്രി ഇതിപ്പോ ഇത് കൂട്ടി ഇത്രയും ഒരു കൺട്രോളും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ മിക്ക എല്ലാ ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസിന്റെ റിസൾട്ട്സ്
മുകളിലുള്ള രണ്ട് പ്ലോട്ടുകൾ അതായത് ഒബ്സേർവ്ഡ് ചേഞ്ച് അറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി വൺ തൊട്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വാർമിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒബ്സേർവ്ഡ് ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ഇടത് വശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമുലേറ്റഡ് ചേഞ്ച് അതായത് സിമുലേറ്റഡ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോഡൽസ് എല്ലാം കൂടെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് വലത് വശത്ത് കാണിച്ച കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ പ്ലോട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് മോഡൽസ് ഏറെക്കുറെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഒബ്സോർഡ് ചേഞ്ചസിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മോഡൽസിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്ലോട്ട് കാണിക്കുന്നത് വാമിംഗ് അറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് അഫക്ട്സ് എല്ലാ എല്ലാ രണ്ട് എല്ലാ കോണ്ടിനെൻസിനെയും എല്ലാ കോണ്ടിനെൻസിനെയും ഇത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ലാൻഡ് റീജിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വാം ചെയ്യുന്നത് ഓഷൻസിനേക്കാളും എന്നുള്ളതും ഈ ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാകും സോ ഇപ്പം മോഡൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഈ സിനാറിയോസ് അതായത് ഡിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മോഡൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് മോഡലിന് മോഡലിൽ നമുക്ക് മോഡലിനെ വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിഗ്രി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഡിഗ്രി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രത്തോളം ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വിവിധ സ്ഥലത്ത് ഏഴ് ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും എന്നാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിത്ത് എവറി ഇൻക്രിമെന്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഗെറ്റ് ലാർജർ ഇൻ എ റീജിയണൽ മെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ചില ഈ ഏഴ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലായിടത്തും അതുപോലെ കൂടില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പോളാർ റീജിയനുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കും സോ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടേക്ക് ഹോം പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് Earth's average global temperature is rising, but the amount of warming is not, local, uh, not equal in all areas in the world. Average temperature, average Tavanila, Tavanila, Kudunu Nurla Nurla Vetta Maana, Adhu Prasha Kudunu Nurla Nurla Thoda Nurla 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 Nurla. As the climate warms, uh, the ocean is expected to warm slowly. Adhe, ocean Anu, ലാൻഡ് അതായത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് റീജിയനുകളാണ് ഓഷ്യനേക്കാളും കൂടുതൽ വാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ലാൻഡ് റീജിയനിൽ തന്നെ മിഡിൽ ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വാം എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റൽ റീജിയനേക്കാളും മിഡിൽ ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസും മൗണ്ടനേഴ്സ് റീജിയൻസും ആണ് കൂടുതൽ വാം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതായത് ആർട്ടിക് ഓക്കെ ഇന്ന നിയർ ആർട്ടിക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആർ വാമിംഗ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ആർട്ടിക്കിൽ പോളാർ റീജിയനിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് മച്ച് മച്ച് മോർ ഹയർ ദാൻ ദി അതർ റീജിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കി പോളാർ റീജിയൻസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആർട്ടിക്കിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ട്രൈസ് ആസ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടിക് റീജിയനിലുള്ള വാമിങ്ങിന്റെ തോത് അതായത് താപനിലയുടെ ഇൻക്രീസിന്റെ തോത് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയിലധികമാണ് ഇപ്പോൾ അത് അതിനെന്തൊക്കെ ആഘാതങ്ങളാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർട്ടിക് റീജിയന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർട്ടിക്കും പോളാർ റീജിയൻസ് ആർട്ടിക്കും അന്റാർട്ടിക്കും എല്ലാം ഐസ് കവേഡ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐസ് കവറിന്റെ ഐസിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് കുറയുന്നു അതനുസരിച്ച് സീ ലെവലിന്റെ ചേഞ്ച് കൂടുന്നു അത് കൂടാതെ മറ്റതേ മറ്റ് മറ്റ അതിനെ തൊട്ട് തന്നെ മറ്റ് വിവിധ പ്രത്യാഘാതകം ഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയുടെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇനി നമ്മൾ നൂറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിട്ടം അതായത് ഇപ്പൊ ഇനി ഇയർ ടൈം അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നാച്ചുറലായിട്ടും എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ആ പറ ആ പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ആ പറയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമുണ
ഓക്കെ കൂടിയത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ അതായത് താഴത്തെ രണ്ട് എസ് എസ് പി ത്രീ സെവനും എസ് എസ് പി ഫൈവ് രണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ മുകളിലോട്ട് വലുതായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രായോഗികമല്ല അത്രയും ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഈ എസ് എസ് പി വൺ വൺ പോയിന്റ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടു എസ് എസ് പി ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അകത്തൊക്കെ ആ ആ സിനോറിയോയ്ക്ക് അകത്ത് ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ലോഡിങ് അറ്റ്മോസ് ഉള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ലോഡിങ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായോഗികമല്ല കാരണം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വളരെ വ്യക്തമായ ആക്ഷൻസ് ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ രണ്ട് സെനാറിയോസ് ആണ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് വരുന്ന അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി ആവുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാല് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഈ വെരി ലൈക്ലി റേഞ്ച് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് വരെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന പ്ലോട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏത് ഇ സി എം ഡബ്ല്യു എഫ് അതായത് യൂറോപ്യൻ സെന്റർ ഫോർ മീഡിയം മുതൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പുറത്തുവിട്ട പ്ലോട്ടുകളാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാണ് ഇത് കണ്ടത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയായിരുന്നു അതിന് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ഇയർലി ഫുൾ ഇയർലി അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജൂണിന് സമ്മർ ടൈം ആണ് ജൂണിൽ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നാൾ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് മാർച്ച് വരെയുള്ളതായ വളരെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അപ്പൊ ഓൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള റേഞ്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്നാണ് ഈ പ്ലോട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പ്രശസ്തമായ പാരീസ് എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം എടുത്ത തീരുമാനം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് ചേർന്ന് എടുത്ത തീരുമാനം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ലോങ് ടേം റൈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിന് താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കും അതിനെ പിന്തുടർന്നാണ് ഇപ്പൊ കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റും കോപ്പ് കോപ്പ് ചർച്ചകളെല്ലാം ഈ ഈ വരുന്ന കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ നവംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റിലും ഇതേ ഇതേ ചർച്ച ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ലോങ് ടേം ആവറേജ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്ലോട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ചില മാസങ്ങളിലൊക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലോങ് ടേം ആവറേജ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കും താഴെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഡബ്ല്യു എം ഒ ഈ അടുത്ത അടുത്ത കാലം വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് എ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പേഴ്സൺ ലൈക്ലിഹുഡ് ദാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തേഴ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പോകാൻ ആനുവൽ ടെമ്പറേച്ചർ പോകാൻ അറുപത്താറ് ശതമാനം പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എം ഒ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഇയർ മീൻ അതായത് നമ്മൾ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഒരു മീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തേഴ് വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് വൺ
വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ പ്ലോട്ട് തരുന്നത് അത് അങ്ങനെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കി താഴെ നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ താപനിലയുടെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെ പറ്റിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോസ് അൺപ്രസിഡന്റ് എക്സ്ട്രീംസ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിതീവ്രമായ ഒരു മഴ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണോ ആ മഴ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചെന്നൈയിൽ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണോ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണോ ഈ എക്സ്ട്രീം ഇവൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു അൺപ്രസിഡന്റഡ് എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻസ് ദാറ്റ് നോട്ട് ഇവൻസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ പാസ് വിൽ ഒക്കർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാവ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാവാത്തതായ ഉള്ള ഇവൻസ് അല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാവാത്ത ഇവൻസ് ഇനിയും ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാവാമോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺപ്രസിഡന്റൽ എക്സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ അൺപ്രസിഡന്റ് എക്സ്ട്രീംസിനെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ ലാർജർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ ഇന്റൻസിറ്റി അതായത് പ്രളയം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ തന്നെ അതിതീവ്രമായ മഴ അതായത് ആ ഒരു ഒരു ആഴ്ചക്ക് മൂന്നോ നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന് അതിതീവ്രമായ മഴ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയത്തിന് അതേ ആധാരമായി മാറിയത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ആ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്റൻസിറ്റി അതാണ് ഒരു ഘടകം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് അതായത് കൂടുതൽ തവണ കൂടുതൽ തവണ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തവ കൂടുതൽ തവണ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തവണ അതിതീവ്ര മഴ വന്നാലോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ പുതിയ ലൊക്കേഷൻസ് അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു അതിതീവ്ര മഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ചൂട് കാലാവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയോ നേരിടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് അതിതീവ്രമായ ഒരു ചൂട് ഉണ്ടാവും ഇവൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് കാനഡയിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായ ഉഷ്ണതരംഗം അല്ലെ അത് വളരെ അൺപ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പൊതുവെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ കാനഡയും വെസ്റ്റേൺ യു എസും അതായത് ഉള്ളതിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുന്ന ജനറലി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ഒരുപാട് വൈൽഡ് ഫയേഴ്സും മറ്റു മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ അൺപ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ ലൊക്കേഷൻ ആ ലൊക്കേഷൻ അതായത് അങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് പുതിയ ലൊക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈമിങ് കാഴ്ച സമയം മാറാം പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും ഉള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലൈമറ്റ് ഹസാർഡ് ആവാം ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ തവണ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലൈമറ്റ് ഹസാർഡ് ആവാം അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടിയാൽ എത്ര നാളുകൾ സാധാരണ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി നിൽക്കുന്നത് അത് കൂടി കാല കാലം കൂടി അത് ഒരു മാസത്തിന് മുകളിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കും അതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ പിന്നെ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിതീവ്രമായ മഴ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് പിന്നെ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓൺസെറ്റ് അല്ലെ ഒരു ഒരു ഇവന്റ് തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ
അത് എന്നത് ജനജീവിതത്തെയും മറ്റ് പല ജീവജാലങ്ങളെയും ബാധിക്കാം ഈ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്റ്റൻഡിലൊക്കെ കോസ്റ്റൽ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലഡിങ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അത് ഇൻലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഡിങ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്റ്റൻഡ് കൂടി അത് ഇൻഡൻ ഫ്ലഡിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഹാസ ക്ലൈമറ്റ് ഹാസാർഡായി മാറും ഇനി ഈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ഇവൻസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണോ ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലെ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ആട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഡോക്ടർ സന്ദീപിന്റെ ലെക്ചറിൽ അതിനെ പറ്റി കുറെ കുറേയേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതായത് ഈ റെഡ് ക റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ പ്ലോട്ടിൽ ഈ റെഡ് കറുവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അതായത് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് മുമ്പുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലൈമറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഐ മീൻ ബ്ലൂ ലൈൻ റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് സോ ബോത്ത് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കറണ്ട് ക്ലൈമറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പ്രോബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ്സ് അതായത് രണ്ടിനും ക്ലൈമറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ്സും ഡിഫറെന്റ് ആയി ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഹാവ് എ ഹയർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കെ ഇൻ ദ വാമർ കറണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ദാൻ എ കൂളർ ക്ലൈമറ്റ് സോ ഈ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലൈമറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും വാമർ ക്ലൈമറ്റിൽ എന്താണ് ഹയർ പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇവൻസിന്റെ മാഗ്നറ്റും അതായത് നേരത്തെ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലൈമറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഹോട്ട് ഇവന്റ് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീമിന്റെ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീം മുപ്പത്തഞ്ചോ നാപ്പത്ത് നാപ്പത് ഡിഗ്രിയോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്ട്രീം നാപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോഡൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലൈമറ്റിനേക്കാളും കറണ്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്ട്രീംസ് കൂടുതൽ പ്രോബബിൾ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും കൂടുതൽ പ്രോബബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഡിഫറൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നിന്നാണ് ഈ ആട്രിബ്യൂഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ആട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസ് ഈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലൈമറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതിനെ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അറിയാൻ ഡോക്ടർ സന്ദീപിന്റെ ലെക്ചർ കേൾക്കുക ഇനി ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് എത്രത്തോളം കൂടി എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി എന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റെഡ് ഹെക്സഗൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ലോക ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെ ഐ പി സി സി എ ആർ സിക്സിന്റെ സൗകര്യാർത്ഥം അവര് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എസ് എ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജിയൺ നമ്മുടെ റീജിയൺ ആ റീജിയണിൽ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റീജിയൺ ഉള്ള റീജിയണിൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒബ്സേർവ്ഡ് ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒബ്സർവേഷൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും വിവിധ പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും രൂപവൽക്കരിച്ച വെച്ച പ്ലോട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ മൂന്ന് കുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് എന്നും രണ്ട് ഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മീഡിയം ഇൻഫ്ലുവൻസ
തീർച്ചയായിട്ടും പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ക്ലൈമറ്റില് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസിന്റെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്ന് ഈ പ്ലോട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇനി ഈ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രീംസ് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രീമിന് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീമിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ ജന നോർമലി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മോസ്റ്റ് കോമൺ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രധാന മോസ്റ്റ് കോമൺ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എട്ട് പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെയൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ നയൻറ്റി എട്ട് പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെല്ലാം ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെ നമ്മൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജിൽ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേരിയബിലിറ്റിയും കൂടെ അതിനകത്ത് വരും അതായത് നമുക്ക് ഒരു പട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂവിന് പകരം ആ സ്ഥലത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് സൂചി എടുക്കാൻ കഴിയും ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീം ഈ പെർസെൻറ്റേജിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ചേഞ്ച് ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത്ര ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഇത്ര മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ മോസ്റ്റ് കോമൺ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എത്ത് പെർസെൻറ്റ് മുകളിലുള്ളതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിവിധ കാറ്റഗറി നമുക്ക് എടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇവന്റ് പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇവന്റ് പത്ത് വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ഇവന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പോയ ഒരു ഇവന്റിനെ നമ്മൾ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിവിധ കാറ്റഗറിയിൽ വിവിധ സിനാറിയോകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ടെ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മാറ്റത്തിന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എം അമ്പത് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ ഒരു തവണ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ഇവന്റ് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ക്ലൈമറ്റ് അതായത് പ്രസന്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് വൺ ഡിഗ്രി ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ക്ലൈമറ്റ് പ്രസന്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ ഏതാണ്ട് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് കൂടി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് കൂടി എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് ത്രീ ടൈംസ് ഹോട്ട് എക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ വരുന്ന ഇവൻസ് ഒന്റെ എണ്ണം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് വരെ ഒരു ഒരു തവണ വന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മൂന്ന് തവണ വരെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൂടുമ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ടും ടു ഡിഗ്രി കൂടുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടൈം ആയിട്ടും അത് നയൻ ഫോർ ഡിഗ്രി കൂടുമ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ടും കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരെ കൂടുന്നു ഇത് പത്ത് വർ ടെൻ ഇയർ ഇവന്റ് ആണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ഇയർ ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇയർ ഇവന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് വർഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വലിയ ഹൈ എക്സ്ട്രീം ഇവന്റ് പിന്നെ പ്രസന്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ച് ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടാനും പിന്നെ ഫോർ ഡിഗ്രി കൂടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ടൈംസ് കൂടാനുമുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ഇതൊരു വളരെ ബിഗ് നമ്പറാണ് വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു നമ്പറാണ് ഈ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഇയർ ഇവൻസ് ഇവൻസ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസിന്റെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ഈവൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ താപനിലയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അർബനൈസേഷൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇത് അർബൻ ഏരിയാസ് റൂറൽ ഏരിയാസിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനെ അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സിറ്റിയുടെ ജോമട്രി എങ്ങനെയാണ് സിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓബിയസ്ലി റൂറൽ ഏരിയാസിനേക്കാൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നാലും വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരുന്നാലും എല്ലാം കൂടുതൽ സിറ്റി ഏരിയയിലായിരിക്കും പിന്നെ ഹീറ്റ് റീറ്റെയിനിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ബിൽഡിങ്സും മറ്റ് 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 ബിൽഡിങ്സ് മറ്റും ഹീറ്റ് സിറ്റി ഏരിയയിലായിരിക്കും അർബൻ ഏരിയസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വെജിറ്റേഷൻ കുറവായിരിക്കും വാട്ടർ ബോഡീസ് കുറവായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ അർബൻ സിറ്റി അർബൻ ഏരിയാസ് ഹീറ്റ് അർബൻ ഏരിയാസിൽ അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എഫക്ട് കൊണ്ട് അർബൻ ഏരിയാസ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒരു രണ്ട് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് എയർ ഫൈവിന് മുമ്പുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് സിമി എയർ സിക്സിന് മുമ്പുള്ള റിപ്പോർട്ട് അതിനുള്ള മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി അർബനൈസേഷൻ കാരണം എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിൽ ഇത് ഇതാണ് അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്തോരം മാറ്റം എന്ത് എത്ര മാറ്റം വരും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും എന്നാണുള്ളതാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകമാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അർബൻ ഹീറ്റ് അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇടതു ഇടതുശത്ത പ്ലോട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോൾ അർബനൈസേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് എത്രയാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ലോ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും തന്നെ അർബനൈസേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലാണ് അത് ഏറ്റവും അധികം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് ഈ അർബനൈസേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ തന്നെ ആണ് ഏറ്റവും അധികം വാമിംഗ് അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എഫക്ട് കൊണ്ടുള്ള വാമിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഈ പ്ലോട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണം ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും കൂടും അപ്പം ആ ആ കണക്കും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആവും അപ്പോൾ ഈ അർബൻ ഏരിയാസിലായിരിക്കും ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണം ഏറ്റവും അധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലറ്റിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇത് ജപ്പാനും ഇല്ലെ ഒരു ജപ്പാനിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഡാറ്റയാണ് ഒന്ന് ടോക്കിയോ ടോക്കിയോ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം വളരെ അർബൻ ആയി ഹൈലി അർബൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ടോക്കിയോ പിന്നെ ചോഷി ഒരു റൂറൽ ഏരിയ ഈ ടോക്കിയോയും ചോഷിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം അതായത് ചോഷി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ടോക്കിയോക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടോക്കിയോ വളരെയധികം അർബനായി അപ്പോൾ അർബനായി ചോഷി ചോഷിയെക്കാളും ഇപ്പോൾ ആ അത് നേരെ തിരിഞ്ഞു ടോക്കിയോ വളരെയധികം ടോക്കിയും ചോഷിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലാണ് അതിൽ ടോക്കിയോ വാമർ ആയിട്ട് വരികയും ചോഷി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറവായി വരികയും ചെയ്തു ഈ വാംത്ത് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അർബൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന്റെ എഫക്റ്റും ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയധികം വാമിങ് ടോക്കിയോ റീജിയണിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് വളരെ അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡും അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എഫക്റ്റ് കാരണം സിറ്റീസിൽ അർബൻ ഏരിയാസിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് കൂടാനും അത് ജനജീവിതം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ ആക്കാനും കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലോട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് അതായത് ഈ ഇവൻസ് എക്സ്ട്രീം ഇവൻസ് കൊണ്ടുള്ള മോർട്ടാല
അതിൽ പർട്ടിക്കുലർലി ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീമിസിനെ എന്തോ എത്രത്തോളം മോട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ എടുക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രകാരം ഇപ്പൊ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹീറ്റ് 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 എക്സ്ട്രീംസ് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ്സും പിന്നെ സ്റ്റോംസും ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏഷ്യയിൽ യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലോ ഒട്ടുമുക്കാൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റും ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ആഫ്രിക്ക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈൽഡ് ഫയേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം എക്സ്ട്രീംസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഹോട്ട് എക്സ്ട്രീംസ് അതായത് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേഷ്യ ഒക്കെ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് കൂടുതലാണ് അത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുപത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉള്ള ഡേറ്റ വെച്ചുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് എഴുപത്തി തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉള്ള ഡേറ്റ വെച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോംസ് കാരണമുള്ള മോർട്ടാലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ എന്നാണ് കാണുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ് അതായത് തെലുങ്കാന ഒറീസ ആന്ധ്ര തെലുങ്കാന ഒറീസ റീജിയനുകളിലാണ് ഈ സൈക്ലോണിക് എനിക്കറിയാം ബേബങ്ങൾ എന്നുള്ള സൈക്ലോൺസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനിലാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇത് എഴുപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് അത് ആ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോംസിന്റെ നമ്പർ വളരെയധികം കുറയും കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോംസിന്റെ പാത്തും സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോംസും വളരെയധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഇപ്പാർ ജോയ് എന്നുള്ള സൈക്ലോണിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഇതുവരെ ഞാൻ വായിച്ചത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എങ്ങാണ്ട് മരണപ്പെട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് സൈക്ലോൺ പ്രൊഡിക്ഷൻ രംഗത്ത് നമ്മൾ കൈവരിച്ച നേട്ടം കൊണ്ടും സാറ്റലൈറ്റ്സ് മറ്റു സാറ്റലൈറ്റ്സ് പോലുള്ള ടെക്നോളജീസ് വെച്ച് നമുക്ക് വളരെയധികം കൃത്യമായി സൈക്ലോൺസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ സൈക്ലോൺ കൊണ്ടുള്ള മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോഴത്തെ ഡേറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി ഏറ്റവും അധികം മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലഡ്സ് കൊണ്ടും പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ്നിങ്ങും ഹീറ്റ് വേവ്സും കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരികയാണ് അതിൽ തന്നെ പിന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് വളരെയധികം ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസും ഹീറ്റ് വേവ്സും വളരെയധികം കൂടി വരുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ അത് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് കാരണം എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് ഒരു ഉയർന്ന താപനിലയിൽ വളരെ അതായത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രീംസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇത് ഇപ്പം ഈ മാസം ഇപ്പം ജൂലൈയിൽ സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കൻ എന്ന മാസികയിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈൻ ആണ് എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ഇസ് ഡെഡ്ലിയർ ദാൻ ഹറിക്കെയിൻസ് ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് ടൊർണോഡോസ് കമ്പൈൻ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എന്താണ് ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനും ഈ ഇതുപോലുള്ള എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് പോലുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് എക്സ്ട്രീമുകൾ എല്ലാ എക്സ്ട്രീമുകളും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത ടോപ്പിനകത്ത് ഞാൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എക്സ്ട്രീംസിനെ പറ്റിയും പിന്നെ ഇത് കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാലം ഉണ്ടാകുന്ന